హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ట్యూటోరియల్ షూ ఈరోజు వచ్చేసేసి ఫైల్ మెనూలో ఇక్కడ మనకి ఇంపోర్ట్ అని కనబడుతుంది కదా ఈ ఇంపోర్ట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి వేరేబుల్ డేటా సెట్స్ అని ఉంది కదా ఈ వేరేబుల్ డేటా సెట్స్ అనేది హైలైట్ అవ్వలేదు అది హైలైట్ అవ్వాలి అంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్లో వేరేబుల్స్ అని ఉంది డిఫైన్ అని ఉంది డేటా సెట్స్ అని ఉంది ఎప్పుడైతే మనం డిఫైన్ చేస్తామో డే డేటా సెట్స్ని అప్పుడు ఈ డేటా సెట్స్ హైలైట్ అవుతుంది అలాగే ఫైల్ మెనూలో ఇంపోర్ట్లో ఇక్కడ వేరేబుల్లో వేరేబుల్ డేటా సెట్స్ అనేది కూడా హైలైట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్లో డేటా సెట్స్ యాజ్ ఏ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సేమ్ ఇది అలాగే ఇంపోర్ట్లో వేరబుల్ డేటా సెట్స్ అనేది ఈ రెండు ఒకటే ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకి ఒక స్కూల్కి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ డేటా మన దగ్గర ఉంది ఆ డేటాని ఐడి కార్డ్స్గా డిజైన్ చేయాలి ఓకే సో అలా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సేమ్ ఇదే ఆప్షను మీకు ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించి డేటా సెట్స్ యాజ్ ఏ ఫైల్ అనే దాంట్లో నేను పూర్తిగా వివరించి చెప్పడం జరిగింది ఓకే మీకు కనుక ఈ సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇంపోర్ట్లో ఉన్న వే వేరబుల్ డేటా సెట్స్ అనేది కావాలి అనుకుంటే మన ముందటి క్లాస్లో అయితే ఉందన్నమాట సో దాన్ని ఒకసారి చూడండి అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే సేమ్ ఈ ఆప్షను ఆ ఆప్షన్ రెండు ఒకటే ఇమేజెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ వేరబుల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి డిఫైన్ చేసుకుంటాము ఆ తర్వాత డేటా సెట్స్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మనం ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్లో కావచ్చు ఎక్స్పోర్ట్లో కావచ్చు చూడండి అది ఎక్స్పోర్ట్కి చేస్తున్నాము ఇది ఇంపోర్ట్కి తెచ్చుకోవడానికి ఓకే సేమ్ ఆప్షన్స్ అనేవి సేమ్ అనమాట రెండింటికి అందులో మనం డే ఎక్సెల్ డేటా షీట్ని ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసుకొని చేస్తాము ఇందులో కూడా సేమ్ అదే వస్తుంది అక్కడ హైలైట్ చేస్తే ఇక్కడ హైలైట్ అవుతాయి రెండు ఓకేనా ఒకసారి ఆప్షన్స్ ఎక్స్పోర్ట్లో ఉన్న డేటా సెట్స్ యాజ్ ఏ ఫైల్ అనే వీడియో ఉంది దానికి సంబంధించి టూ త్రీ క్లాసెస్ ముందు సో మీరు దాన్ని ఒకసారి చూస్తే కనుక మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇందులో ఈ ఫైల్ మెనూలో ఏ ఆప్షన్ అయితే చెప్పకుండా అయితే లేదు ప్రతి ఆప్షను క్లుప్తంగా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది మీరైతే చూసి ప్రతి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే అలాగే చూడండి నెక్స్ట్ వన్ వీడియో ఫ్రా వీడియో ఫ్రేమ్స్ టు లేయర్స్ అని ఉంది కదా చూడండి నేను ఒక వీడియోని వీడియోలో ఉన్న ఫ్రేమ్స్ని లేయర్స్ కింద తీసుకోవాలి అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఫోటోషాప్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఓకే ఫోటోషాప్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ ప్రీమియర్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రీమియర్లో మనకి ఒక స్ట్రిప్ లాగా వస్తుంది అనమాట సేమ్ ఎలాగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ఒక ఇమేజ్ కనపడుతుంది కదా లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం చూసుకున్నాము లోడ్ మల్టిపుల్ డీకామ్ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి సేమ్ అలానే వస్తుంది అనమాట అదేంటి అంటే ఒక ఫ్రేమ్లో ఒక సెకండ్కి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి వరుసగా ట్వంటీ ఫోర్ మనం ఒక సెకండ్ వీడియోని సెలెక్ట్ చేస్తే వరుసగా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ని పెట్టేస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే దాంట్లో యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ ఒక అతను ఫుట్బాల్ తంటున్నట్టు పెట్టాడు అనుకుందాం కానీ అక్కడ ఫుట్బాల్ లేదు లేదా ఫుట్బాల్ ఉంది లేదా వేరే ఇంకా ఏదన్నా పెట్టాలి మనం మూవీస్లో చేస్తూ ఉంటారు కదా జస్ట్ వాళ్ళు కొట్ట కొట్టినట్టు పెడతారు కొట్టినట్టు పెట్టిన తర్వాత తర్వాత దానికి గ్రాఫిక్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటివి ఏవైనా ఎడిట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇది ఆప్షన్ అనేది చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఫర్ సపోజ్ వీడియో ఫ్రేమ్స్ టు ఫైల్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద అయితే ఒక చిన్న వీడియో పెట్టున్నాను డెస్క్టాప్ వెళ్తున్నాను చూడండి ఇది ఒక వీడియో అనమాట దాన్ని నేను అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ నాకు వీడియో అయితే వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒక మూవీకి సంబంధించింది అనమాట సో నేను దాన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే కొంత వీడియోని అయితే తీసుకుంటున్నాను కొన్ని సెకండ్స్ వీడియోని ఓకే ఈ లోపల 
ఉన్న వాటికి నాకు సపరేట్ లేయర్స్ అనేది కావాలన్నమాట జస్ట్ ఓకే అన్నాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇది తీసుకున్నాను కదా నాకు ఇక్కడ లేయర్ ప్యాలెట్లో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ వచ్చినాయి సెవెంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ దాకా వచ్చినాయి అనమాట అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక వన్ సెకండ్కి వచ్చేసేసి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అనుకున్నాము దాదాపుగా నేను సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీ ఫోర్ అంటే ఇంచుమించు త్రీ సెకండ్స్ వీడియోని నేను తీసుకున్నట్టు అనమాట ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఒక ఒక దాంట్లో ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను ఏం చెప్పున్నాను ఒక మూవీలో వచ్చేసేసి వాళ్ళు ఒక ఫుట్బాల్ని తన్నట్టు పెడతారు తన్నట్టు పెడతారు కానీ అక్కడ ఫుట్బాల్ లేదు అక్కడ దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫుట్బాల్ని యానిమే అది ఎక్కడైనా గ్రాఫిక్ చేసి తీసుకొని వచ్చి దాన్ని అక్కడ పెట్టి అది ఉన్నట్టు చూపించవచ్చు ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నది వచ్చేసేసి ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని లేకుండా చూపించటం అంటే నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ జూమ్ చేశాను కదా ఫస్ట్ లేయర్కి అయితే వెళ్తున్నాను ఎక్కువ లేయర్స్ చేయాలంటే కష్టమవుతుంది చూడండి ఇది ఫస్ట్ లేయరు ఓకే ఈ లేయర్స్ అన్నీ ముందు ఆఫ్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేము ఆఫ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సరే ఇక్కడ దాకా ఉంచుతున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఓకే ఈ ఫ్రేమ్ నుంచి నాకు అతను మాయమైపోయినట్టు కావాలి ఓకే సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎత్ ఫ్రేమ్ దగ్గర తీసుకున్నాను కదా దీన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే ఇలా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికి నేను ఇక్కడ చూడండి కంటెంట్ అవైర్ ఫిల్లోకి వెళ్తున్నాను అయిపోయింది జస్ట్ ఓకే ఇక్కడ ఏం జరిగింది మాయం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఇది ఇలా ఉంది కదా దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానండి కంట్రోల్ ఈ అంటున్నాను నాకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటాను అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను దీనికి వస్తున్నాను దీనికి కూడా సేమ్ అంతే ఎడిట్ కంటెంట్ అవైర్ ఫిల్ ఓకే మళ్ళీ కంట్రోల్ ఇ నెక్స్ట్ దా ఆన్ చేస్తున్నాను దీన్ని కూడా చూడండి జస్ట్ మీరు సెలక్షన్ని కొంచెం అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేస్తే చాలు లేదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం మనకి యానిమేషన్ కానీ లేదా వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ని చేసుకోవాలి ఇంతకంటే తగ్గించి చేయగలమా అని చాలామంది అడగచ్చు బట్ మనకు పర్ఫెక్షన్ కావాలి అనుకుంటే మాత్రం ప్రతి ఫ్రేమ్ని ఇలా చేసుకుంటేనే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట ఓకే సార్ చూడండి మళ్ళీ తీసుకున్నాను కదా ఇందులో కూడా అంతే ఎడిట్లోకి వెళ్తాం కంటెంట్ అవైర్ ఫిల్ జస్ట్ ఓకే మళ్ళీ కంట్రోల్ ఈ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కూడా ఇంచుమించు అంతే ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఆన్ చేసుకొని సేమ్ ఎడిట్ కంటెంట్ అవైర్ ఫీల్ ఓకే చూడండి కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ మీకు వద్దు అనుకుంటే మీరు ప్రతిదీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి
ఓకే ఇది ఇది కూడా అయిపోయింది మళ్ళీ కంట్రోల్ ఇవ్వనండి నెక్స్ట్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ అనమాట ఇది కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి ఎడిట్ కంటెంట్ అవైర్ ఫిల్ కంట్రోల్ డి కొట్టండి మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం దాన్ని ఓకే ఇలా తీసుకున్నాను ఎడిట్ కంటెంట్ అవైర్ ఫీల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ అదొక దీన్ని కంట్రోల్ డి కొట్టండి ఎడిట్ కంటెంట్ అవైర్ ఫిల్ ఓకే కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ డి కొడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ డిఫరెన్స్ వచ్చింది చూడండి వెనకున్న క్రియేచర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను దీని వరకే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను కంటెంట్ అవైర్ ఫిల్ ఓకే కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ డి ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ ఎడిట్ కంటెంట్ అవర్ ఫీల్ ఓకే ఇది కూడా వద్దు అనుకుంటే దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కంట్రోల్ డి కొట్టేసేసి మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ దీనికి కూడా కంటెంట్ అవేర్ తీసుకోవచ్చు కావాలి అనుకుంటే ఇది ఎంటీగా ఉంటే చేయగలిగింది ఏం లేదు మనం దాన్ని ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఈ ప్రెస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఎడిట్లోకి వెళ్ళి కంటెంట్ అవేర్ ఫీల్ ఓకే మళ్ళీ కొంచెం కూడా వస్తుంది లేదు అనుకుంటే మీరు దీని వరకు క్లో క్లోన్ స్టాప్ తీసుకొని దాన్ని అరేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రే మొత్తం అరేజ్ చేయాలి అంటే మీకు చూడటానికి కూడా లేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని నేను అరేజ్ చేయట్లేదు ఓకే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను సెలక్షన్ని మళ్ళీ దీన్ని ఆన్ చేశాను చూడండి నెక్స్ట్ ఫ్లో నెక్స్ట్ ఫ్లో వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ మీకు విసుగు చెందొద్దు ఎందుకు అంటే మీరు చేస్తున్న వర్క్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ మీరు ఇలా చేయాల్సిందే తప్పదు ఓకే ఎడిట్ కంటెంట్ అవేర్ ఫీల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న న్యూ వర్షన్ కాబట్టి కంటెంట్ అవేర్ ఫీల్ వచ్చింది అంతకుముందు ఓల్డ్ వర్షన్స్లో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉండేవి కాదు సో అప్పుడు ఏంటి అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ వర్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి సపరేట్ లేయర్స్గా ఇచ్చింది అక్కడ ఓన్లీ ఒకే లేయర్లో ఇస్తుంది అనమాట ఒకే లేయర్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఇందాక మనం చూసాం కదా ఒక స్కల్ని ఎలా అయితే మనకి చూపించిందో ఇక్కడ చూడండి స్కల్ని వరుసగా మనకి ఇక్కడ ఎలా అయితే చూపించిందో సేమ్ ఆ ఇమేజ్ని కూడా అంతే చూపిస్తుంది సో అప్పుడు మనం ఆ చిన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లోన్ స్టాంప్ తీసుకొని పక్కన ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ ఎరైజ్ చేయటం అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఓకే దీన్ని తీసుకున్నాము ఎడిట్లోకి వెళ్దాము లేదా ఇప్పుడు నాకు షూ కొంచెం సెలెక్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి దాన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము డిఫరెంట్గా సెలక్షన్తో ఎడిట్ కంటెంట్ అవైర్ ఫిల్ ఓకే ఓకే ఈ విధంగా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఫిఫ్టీ నైన్ ఫ్రేమ్స్ వరకు చేస్తున్నాను అంటే దాదాపు ఒక నైన్ ఫ్రేమ్స్ చేస్తున్నట్టున్నాను ఫిఫ్టీ ఫ్రేమ్స్ నుంచి కంట్రోల్ డి
ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎత్ ఫ్రై ఆన్ చేసుకోండి ఎడిట్ కంటెంట్ అవేర్ ఫిల్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను వీటిని చూడండి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వీటిని యానిమేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఒక్కొక్క ఫ్రేము వెనక్కి వస్తున్నాను వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు చూడండి ఈ ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో లేకుండా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ ఫ్రేమ్ వరకు ఉంది ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఫ్రేమ్లో ఉంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి మాయం అయిపోయింది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా అయితే మనం యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ తీసుకున్న వాటిని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ లేయర్స్లోకి తీసుకొని టైమ్ లైన్లోకి తీసుకొని ఆ టైమ్ లైన్లో వాటిని ఇక్కడ యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం ఫైల్ మెనూలో కొన్ని ఆప్షన్స్ చూస్తున్నాం మనం తీసుకున్న దాన్ని ఇమేజ్లో ఏవైతే లేయర్స్ ఉన్నాయో మనం ప్రతి లేయర్ని విడివిడిగా సేవ్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ అయితే ముందు క్లాసులో చూసుకున్నాం చూసాం కదా సో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న లేయర్స్ని ప్రతి దాన్ని మనం ఒక్కొక్క లేయర్గా ఒక్కొక్క ఫైల్గా సేవ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకున్న వాటిని మళ్ళీ ప్రీమియర్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ మనం యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లేదా మీరు ఇక్కడ నుంచి అయినా యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటినీ కూడా మనం టైమ్ లైన్లోకి తీసుకొని టైమ్ లైన్లో మళ్ళీ యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనకి గిఫ్ట్ లాగా కావాలనుకుంటే గిఫ్ట్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదా చిన్న వీడియో లాగా కావాలనుకున్నా కూడా వీడియో లాగా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా చేసుకోవడానికి మనకి ఈ ఫైల్ మెనూలో ఉన్న ఇంపోర్ట్లో వీడియో ఫ్రేమ్స్ టూ లేయర్స్ అనేది చక్కగా అయితే ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఈ యానిమేషన్కి సంబంధించి మరో క్లాస్లో అయితే మనం చూద్దాము ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లాస్ అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక క్లాస్ అర్థం కాకపోతే మీరు కామెంట్స్లో అయితే చెప్పండి అక్కడ ఏం అర్థం కాలేదు అని దానికి నేను మరోసారి అయితే మీకు క్లారిటీగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే దీనికి మాత్రం మీరు ప్రతిదీ ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసుకోవాల్సిందే మనం యానిమేట్ టూ డీ యానిమేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే ఒక స్కెచెస్ తీసేటప్పుడు ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ ఎలా అయితే గీస్తామో సేమ్ ఇందులో కూడా ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ మనం వర్క్ చేసుకుంటేనే మనం తీసుకున్న వర్క్ అనేది న్యాయం జరుగుతుంది అలా కాకుండా లేదు నేను ఎలా వర్త అలా చేస్తాను అంటే కరెక్ట్గా అయితే మీకు రాదనమాట ఓకే చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావటానికే మీకు ఇక్కడికి రావటానికి టెన్ ఫ్రేమ్స్ పైనే పెట్టిపోయింది అలాగే ఇంకా ఎక్కువ వెళ్ళే కొద్దికి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ మీకు ఫ్రేమ్స్ అనేవి చాలా పెరిగిపోతాయి కాబట్టి మీకు హార్డ్ వర్క్ అనేది కూడా కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది సో నీట్గా రావాలి అనుకుంటే మాత్రం తప్పదు దయ ప్రతిసారి ఇలా చేసుకోవాల్సిందే ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి మరో వీడియోతో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ జై హింద్